హైదరాబాద్ లో సచివాలయ భవనం కూల్చివేత పనులు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు సచివాలయానికి వెళ్లే అన్ని రోడ్లను పోలీసులు మూసేశారు కూల్చివేతను వ్యతిరేకిస్తున్న విపక్షాలు ఆందోళనలు చేపట్టకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు భారీ యంత్రాలతో కూల్చివేత పనులు చేపట్టిన అధికారులు కొత్త నిర్మాణాలకు అనువుగా ఉండేలా ఇరవై ఎకరాల ప్రాంగణాన్ని సిద్దం చేయనున్నారు ఇందుకోసం కనీసం రెండు వారాల సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు మరింత సమాచారం రేపు ప్రణీత లైవ్ లో అందిస్తారు ప్రణీత రెండో రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నటువంటి పాత సచివాలయాన్ని ప్రస్తుతం కూల్చివేసేటువంటి పనులు రెండో రోజు కూడా కొనసాగుతున్నాయి అటు నిన్న ఏదైతే ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పెట్టారో ప్రస్తుతం ఇదే ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఈరోజు కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఈ కూల్చివేతలు దాదాపు యాభై శాతానికి పైగా పూర్తయినటువంటి విజువల్స్ మనం చూడొచ్చు మొత్తం నిన్న తెల్లవారుజాము నుండి కూడా ప్రారంభమైనటువంటి ఈ కూల్చివేత కార్యక్రమం రెండో రోజు కూడా కొనసాగుతుంది అయితే ఇప్పటికే విపక్షాలన్నీ కూడా ఈ పాత సచివాలయ కూల్చివేతను వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఆందోళన చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలోనే మొత్తం సెక్రటరేట్ కూల్చివేతకు సంబంధించి ఈ పాత సచివాలయానికి వచ్చేటువంటి రోడ్డు మార్గాలు అన్నింటినీ కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు మొత్తం మూడు కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి రోడ్డు సెక్రటరేట్కి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రతి రోడ్ను కూడా పోలీసులు మూసివేశారు అటు లకడీ కపుల్ ఖైరతాబాద్ హిమాయత్ సాగర్ హిమాయత్ నగర్ నుండి మొదలుకొని ఈ సెక్రటరేట్కి వచ్చేటువంటి ప్రతి రోడ్ని కూడా నిన్న ఉదయం నుండే పోలీసులు క్లోజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు అయితే ఈ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసులకు వెళ్ళేటువంటి వారికి మాత్రం వాళ్ళ ఐడి కార్డ్స్ చూపించి వాళ్ళను పంపిస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా నెలకొని ఉంది అయితే ఈ మొత్తం కూల్చివేతకు సంబంధించి రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డితో పాటు సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం వారి పర్యవేక్షణలోనే ఈ కూల్చివేత కార్యక్రమం అంతా కూడా కొనసాగుతుంది ఆర్ఎన్బి అఫీషియల్స్ నిన్న తెల్లవారుజాము నుండి కూడా ఈ కూల్చివేత ప్రాసెస్ను అంతా కూడా దగ్గర ఉండి చేస్తున్నారు అటు జేసీబీలతో పాటు మొత్తం పన్నెండు జేసీబీలతో పాటు కొన్ని పదికి పైగా డ్రిల్లింగ్ మిషన్లు ఉపయోగించి ఈ కూల్చివేత ప్రాసెస్ను అంతా కూడా చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి మసీదును ఇప్పటికే అధికారులు కూల్చివేశారు అయితే టెంపుల్కి సంబంధించి నల్లపోచమ్మ గుడి అక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఆ గుడిని కూడా తీసేయాల్సి ఉంది కాబట్టి మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మరొక ప్రదేశానికి ఈ పాత సచివాలయంలోనే వేరే ప్రదేశానికి తరలించి ఆ టెంపుల్ని కూడా కూల్చివేసేందుకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు మొత్తం ఇప్పటికే నాలుగు బ్లాక్స్ని పూర్తిగా నేలమట్టం చేసినప్పటికీ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి బ్లాక్ సమత బ్లాక్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం కూల్చివేత ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది అయితే మొత్తం ఈ కూల్చివేత అంతా కూడా కంప్లీట్ అవ్వడానికి మరొక వారం రోజులు సమయం కూడా పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ కూల్చివేసినటువంటి ఈ డెస్ట్ అంతా కూడా లారీల ద్వారా వాటిని అన్నింటినీ కూడా సాయంత్రం ఐదు గంటలకి తరలించినటువంటి పరిస్థితి కూడా నెలకొని ఉంది నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకి మొత్తం కూల్చివేసినటువంటి ఆ రాళ్ళను అన్నింటినీ కూడా లారీలలో అక్కడ నుండి తరలించినటువంటి తరలించి మొత్తం ఎక్కడికక్కడ కూల్చివేసినటువంటి దాని దగ్గర ఎట్లాంటి డస్ట్ కూడా ఉండకుండా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని క్లీన్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ప్రస్తుతం నెలకొని ఉన్నది ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రెండో రోజు కూడా ట్రాఫిక్ అంక్షలు పెట్టడంతో ఒక ఇంత వాహనదారులకైతే ఇబ్బందికర వాతావరణం నెలకొని ఉందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మొత్తం అటు సికింద్రాబాద్కి హైదరాబాద్కి కనెక్టివిటీగా ఈ ట్యాంక్ బండ్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్ కావచ్చు మిగిలినటువంటి రోడ్లు అన్నీ కూడా కనెక్టివిటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి అటు ఆఫీసులకు వెళ్ళేటువంటి వారికి మాత్రం కాస్త ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అటు పోలీసుల నుండి ఎక్కడ కూడా ఒక అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు ట్రాఫిక్ అంక్షలు ఉంటాయని కూడా ఎక్కడా చెప్పలేదు నిన్నటికి నిన్న మొత్తం రోడ్స్ అన్నింటినీ కూడా క్లోజ్ చేయడంతో నిన్న ఏర్పడినంత ఇబ్బందికర వాతావరణం ఈరోజు ఎదురు కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రజలందరికీ కూడా మొత్తం ఈ కూల్చివేత జరుగుతున్నటువంటి విషయం తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను ఏర్పరచుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే నెలకొని ఉంది ప్రస్తుతం ఈ పాత సచివాలయం కూల్చివేత అంతా కూడా కంప్లీట్ కావడానికైతే మరొక వారం రోజుల పాటు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది